там нет. Ну вот, все чудесно. Мы с вами займемся несколько другой риторикой. Конечно, риторики не могут быть две, они не могут быть разными. Мы просто будем с вами заниматься современной риторикой, деловой риторикой. Есть такой раздел риторики, деловая риторика. И она включает в себя несколько разделов, деловая риторика. И мы с вами будем очень много практиковаться на здесь, на семинарских занятиях. Мне от вас нужна работа, а от вас мне нужен креатив в полной мере. Зажимать я вас в творчестве не собираюсь, конечно, если это не пошлое творчество, вы понимаете, о чем я говорю. То есть достаточно много будет свободных тем, в рамках которых вы можете творить. Какие-то вещи мы будем выбирать совместно. Например, я вам буду предлагать для дискуссии прочитать какое-то произведение. Их будет, может быть, не одна книга, а две книги для того, чтобы вы смогли для себя выбрать. Ну и так далее. То есть достаточно демократично, но при этом существуют на моем предмете свои правила, и мне хотелось бы, чтобы вы их выполняли. Тогда у нас работа абсолютно слаженная будет, и мы будем понимать друг друга. Я хочу, чтобы вы записали те самые разделы риторики, по которым мы с вами будем заниматься. Если вы, друзья мои, заметили, то по понедельник у нас с вами лекция. Да? В аграрном. Да, в аграрном. Там проблемы со звуком, ну, в общем, его вообще нет. А мне бы хотелось, чтобы мы смотрели какое-то видео. Для того, чтобы мы его анализировали с точки зрения публичного выступления. Для того, чтобы у нас потом сложилась какая-то дискуссия. Ну, какие-то штуки посмотрели и так далее. Но мы выкручивались в прошлом семестре, у нас все было вместе со звуком. Надеюсь, что в этом семестре мы тоже выкрутимся, потому что как такового звука в зале нет. То есть приходится искать колонки и так далее, и так далее. Но это только мои проблемы, я думаю, что мы должны с этим разобраться. Мы с вами начнем именно с раздела «Деловая риторика». Кроме того, что мы будем вообще этим заниматься, мы начинаем и узко от этого. То есть мы устанавливаем деловые отношения между собеседниками. Мы пытаемся в диалоговой и полилоговой форме решить какие-то конфликтные ситуации. Я думаю, что в дальнейшем для работы, для общения со средствами массовой информации, с журналистами, этот раздел вам не помешает. Этот раздел подразумевает одну лекцию, но ну, может быть две от силы. Воды никакой на лекциях не будет. Лекции мне нужны только для того, чтобы была какая-то небольшая база для практических занятий. То есть я буду говорить все самое основное. Потому что сейчас ресурсы большие, вы можете найти литературу, книги, интернет и прочее. Моя задача направить вас в нужное русло и подсказать, на что обратить внимание. Потому что э, в море этой литературы можно ну, просто закопаться, и она ни к чему. То есть мы будем выуживать самое основное и обращать на это внимание. Э, итак, установление психологического климата между собеседниками. Вот такова первая тема наша будет. Установление психологического климата между собеседниками. Благоприятного, естественно. Благоприятный психологический климат. Соответственно, у нас будут с вами семинарские занятия, посвященные этой теме. Что мы будем делать? Мы будем с вами играть словесные игры. Мы будем с вами играть в синонимы. Выстраивать ассоциативные ряды. Мы будем, наверное, заниматься немножко красноречием. Ну, такие игры, как, допустим, я даю слово, а вы должны подобрать большое количество определений к нему, дополнений, ну и так далее. Да? То есть у нас пошла словесная риторика, и мы будем с вами придумывать фразы, которые бы устраняли конфликтные ситуации. То есть не дурак сам дурак, а вот из такой ситуации выйти с достоинством, быть выше своего собеседника, но в то же время не потопить и его, для того, чтобы дальнейшее сотрудничество между вами осталось приемлемым, нормальным и так далее. 
Конечно, это может быть где-то и полушутливый игры, потому что без смеха на наших парах ну, здесь не обходится, это естественно. Но все-таки мы считаем, что это хорошая практика. Просто если человек привыкает работать в такой форме, привыкает таким образом общаться, привыкает думать о том, как бы не обидеть другого человека, он продолжает так жить дальше. Когда я пришла на первый курс к журналистам, они, конечно, чудесные добрые ребята, но были моменты, когда мне казалось, что э, ну вот это по работам, да? Я думаю, что вы, может быть, сейчас сами найдете отзыв в своих работах, о чем я говорю. Там были такие работы, больше посвященные серым будням, э, а вот все плохо вокруг, э, все злые и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что вы понимаете, может быть, вы тоже об этом писали, что мы вот с этим не согласны, и вокруг нет справедливости, миром правят деньги, это все понятно. Но есть, наверное, что-то светлое все-таки вот среди вот этого мрака, иначе бы мы, наверное, не жили дальше, правильно? И вот мне э, хочется этими занятиями, чтобы вы нашли что-то светлое, чтобы вы обратили внимание на что-то другое, чтобы вы в собеседнике искали положительные моменты, а не отрицательные. Вы помните из курса «Основы риторики», который читал Михаил Николаевич, что при встрече с незнакомым человеком, с новой информацией, возникает комплексу действия, которые мы преодолеваем. Кто-то с трудом, кто-то с большим трудом, кто-то... ну и так далее, да? То есть должно пройти какое-то время. Это нормальная защитная реакция на любого человека. Но труднее преодолевается этот комплекс действия, если вы находите вот этот отрицательный момент. Ну, допустим, друг другу. Да, здравствуйте. Если вы к нам, милости просим. Я думаю, что вы поняли, о чем я здесь хотела сказать. Итак, это будут разные игры, и на каждую тему мы с вами, наверное, отведем порядка трех занятий. Примерно так. То есть мы об этом говорим, а значит мы тренируемся. Тренируемся подряд три занятия. А это значит, что на наших семинарских занятиях вы можете получить свои баллы. В среднем от 1 до 10. Я не могу сказать, что я буду засыпать вас баллами 20, 25 и так далее, потому что у нас всего с вами два кредита. Я не взяла три кредита, потому что мне не нужна эта гонка за баллами. Я думаю, что среднестатистический студент вполне может заработать эти 70 баллов. Приходя на семинарские занятия, выбирая для себя одно из них и работая на полную катушку. Ну, тот, кто работает, соответственно, получает баллы. Мне их не жаль. Следующая тема. Вы, пожалуйста, ее не бойтесь, господа пиарщики. Ничего сложного в этой теме нет и ничего только журналистского в этой теме нет. Я попытаюсь вас переубедить в этом семестре, что слово «интервью» имеет отношение не только к журналистике, но и напрямую связано с деловым общением. Интервью, интервью мы проводим не только на телевидении, на радио, в газете, не только когда происходит выход в прессе или происходит пресс-конференция, хотя это ваша непосредственная задача и работа. И, кстати сказать, пресс-конференция – это тоже вид интервью, только он отличается по способу организации, вот и все. Мы с вами поговорим о разных видах интервью. Мы с вами поговорим об интервью как о способе ведения беседы. Конечно, мы с вами скажем о том, что интервью – это жанр и так далее, и так далее. Но вопрос на ответная форма лежит в основе любой деловой беседы. Поэтому мы не будем углубляться в интервью, только журналистского характера. Но мы научимся, в этом случае попытаемся научиться с вами вести ход беседы, направлять его в нужное русло, следить за тем, что говорит собеседник, захватывать его последние фразы и использовать их для проведения дальнейшей беседы. Таким навыкам можно научиться, только работая в стиле, в жанре интервью. Спасибо, Мария большое а не прочитав учебник по интервью. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете. Базу я вам дам на лекции. Основную из всех журналистских материалов, из своей собственной работы, я вытащу самое нужное для вас, 
вот в рамках этой темы. Скорее всего, у нас будет два занятия. Я имею в виду лекционы, посвященные этой теме. Мы с вами поговорим о видах интервью. С этого и начнем, это небольшая теория. Мы с вами рассмотрим виды вопросов, которые может задавать журналист или человек, который занимается бизнесом. Ну, различные приемы, в том числе, на что обратить внимание, как следить за собеседником. И вот здесь, дорогие друзья, нам поможет первая тема. То есть они в связке идут, как вы понимаете. Потому что невозможно провести интервью, невозможно поговорить с собеседником, не установив благоприятный психологический климат между ними, между вами. Следующая тема. Да, 